റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് പോളിനോമിയൽ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പോളിനോമിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ യൂസിങ് അറേ ആണ് പറഞ്ഞത് സോ ദാറ്റ് ഇസ് എൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ അറേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ പറഞ്ഞതിന് മുന്നേ ജസ്റ്റ് ഒരു പോളിനോമിയൽ എങ്ങനെയായിരിക്കുക എന്ന് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുണ്ടാകും ഒരു പോളിനോമിയൽ എങ്ങനെയാണ് എന്നാലും അതിനെ പ്രോഗ്രാം ആക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ പോളിനോമിയൽ പി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് ബി എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ എക്സെട്ര പ്ലസ് ജി എഫ് ജെ എക്സ് പ്ലസ് കെ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും ഒരു പോളിനോമിയൽ എടുക്കുക ഉണ്ടാവുക വെർ എ ബി എക്സെട്ര കെ ആർ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് അതാണ് പോളിനോമിയലിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആൻഡ് എൻ എസ് ദി ഡിഗ്രി ഓഫ് ദി പോളിനോമിയൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ പോളിനോമിയലിലെ ഒരു ടേം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ എ എക്സ് റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒരു കോഫിഷ്യൻറ്റും ഉണ്ട് എക്സ്പോണൻറ്റും ഉണ്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ കോഫിഷ്യൻറ്റ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് എക്സ്പോണൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു എ ടു കെ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ കോഫിഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലോട്ട് ആയിരിക്കും ദെൻ എക്സ്പോണൻറ്റ് എക്സ്പോണൻറ്റ് ആസ് പെർ ഡെഫിനിഷൻ എക്സ്പോണൻറ്റ് ഷുഡ് ബി എ നോൺ നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റീജർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നോൺ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നോൺ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ഇൻപുട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യുകയൊക്കെ വേണം നോൺ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ പോളിനോമിയലിനെ നമുക്ക് സി പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് പല രീതിയിൽ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസിങ് എ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് അറേ ദെൻ യൂസിങ് ആൻ അറേ ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് യൂസിങ് എ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് മെത്തേഡിലാണ് നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതിൽ യൂസിങ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് അറിയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനും ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് അറേയും അറേ ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സും ഏത് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മളതിന് അറേ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ എന്നാണ് പറയുക ഇത് ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ അപ്പോൾ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് അറേ ആണ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് അറേ ഉണ്ട് അറേ എ സീറോ ടു ഫൈവ് ആണ് ഇൻഡെക്സ് അതായത് സിക്സ് നമ്പേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് അറേ സിക്സ് നമ്പേഴ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാവുന്ന ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് അറേ അപ്പോൾ ഈ അറയുടെ അകത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പോളിനോമിയൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം എനിക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർ എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇതാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോ ടേമും ആണല്ലോ നമുക്ക് അറയുടെ അകത്ത് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു ടേമിനകത്ത് നമുക്ക് കോഫിഷ്യൻറ്റും ഉണ്ട് എക്സ്പോണൻറ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അറയിലെ ഒരു എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളതിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻറ്റ് മാത്രമാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അതായത് ഈ ഫോർ മാത്രമാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എക്സ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ എക്സ്പോണൻറ്റ് എന്താ നമുക്ക് അറിയണ്ടേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പോണൻറ്റ് ത്രീ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻഡെക്സ് ഉള്ള ലൊക്കേഷനിലായിരിക്കും ഫോർ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അതായത് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻഡെക്സ് ഉള്ള ലൊക്കേഷനിൽ എന്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യും അതിൻ്റെ മീനിങ് ഈ ത്രീയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ് എക്സ് റേസ് ടു ത്രീയുടെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ എന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്താൽ ഫോർ എക്സ് ക്യൂബ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ആ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളത് പ്രോഗ്രാമിന് അകത്താണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ് അതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ഈ രീതിയിലാണ് അതിനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഇനി എന്താണ് ടു എക്സ് ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻറ്റ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻഡെക്സിൽ പോയിട്ട് ടു സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ദെൻ ത്രീ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ എക്സ് റേസ് ടു സീറോ എന്നാണല്ലോ മീനിങ് അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻറ്റ് എക്സിൻ്റെ എക്സ്പോണൻറ്റ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻഡെക്സിൽ പോയിട്ട് ത്രീ സ്റ്റോർ ചെയ്യും പിന്നെ ബാക്കി ഉണ്ടല്ലോ കുറെ ഫ്രീ ആയിട്ട് എടുക്കണം ബാക്കിയുള്ളടുത്ത് നമുക്ക് സീറോ വയ്ക്കാം ഈ രീതിയിലായിരിക
മാക്സ് ഡി പ്ലസ് വൺ സൈസ് ആയിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു അറേ പോളിനോമിയൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാക്സ് പ്ലസ് വൺ ആണ് അതിൻ്റെ സൈസ് ഫ്ലോട്ട് ആണ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് കാരണം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കോഫിഷ്യൻസ് ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോഫിഷ്യൻസ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇനി രണ്ട് ഇൻഡിജുവൽ വേരിയബിൾസ് ഡിയും ഐ കൊടുത്തു ഡി ഫോർ സ്റ്റോറിംഗ് ദി ഡിഗ്രി ഓഫ് ദി പോളിനോമിൽ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പോളിനോമിൽ റീഡ് ചെയ്യാനും പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള ലൂപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വേരിയബിളാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഡിഗ്രി ഓഫ് ദി പോളിനോമിയൽ റീഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പോളിനോമിയലിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ എക്സ്പൊണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ട് നോൺ നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നോൺ നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സീറോയോ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജറോ വരാം പക്ഷെ ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ എടുക്കുന്ന അസംഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു ടേംസ് വേണം അതായത് ജസ്റ്റ് ഫൈവ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞതിനെ പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറയാണ്ട് ഒരു ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഒരു എക്സ് ടേമും വേറെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ടേമും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അത്രയെങ്കിലും പോളിനോമിയൽ വേണം എന്നുള്ള അസംഷനിലാണ് ഡിഗ്രി ലെസ് ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ഷുഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ബി വൺ എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പ്രോഗ്രാം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം ഇനി ഡിഗ്രി വണ്ണോ അതിൽ കൂടുതലോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പോളിനോമിയലിനെ റീഡ് ചെയ്യണം ആ റീഡ് ചെയ്യാനുള്ള പോർഷനാണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പോളിനോമിയലിനെ എങ്ങനെയാണ് റീഡ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പോളിനോമിയൽ ഇപ്പോൾ ഫൈവ് എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഫോർ ആണെന്ന് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തു ഫോർ ആണ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര കോഫിഷ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അതിൽ മാക്സിമം എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേമിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് എക്സ് ക്യൂബ് എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് റേസ് ടു വൺ എക്സ് റേസ് ടു സീറോ അപ്പോൾ ഡിഗ്രി ഫോർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫൈവ് ടേംസ് റീഡ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോളിനോമിയലിൽ മൂന്ന് ടേമേ ഉള്ളൂ അതായത് ബാക്കിയുള്ള ടേംസ് ഒക്കെ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും എക്സ്പൊണൻറ്റും കോഫിഷ്യൻറ്റും എക്സ്പൊണൻറ്റുമായിട്ട് റീഡ് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ കോഫിഷ്യൻസ് മാത്രം റീഡ് ചെയ്യാം കോഫിഷ്യൻസ് മാത്രം റീഡ് ചെയ്യാനായിരിക്കും എളുപ്പം രണ്ട് വാല്യൂ ആയിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ കോഫിഷ്യൻസ് മാത്രം റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിതിനെ എങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ഫൈവ് എക്സ് റേസ് ടു ത്രീയുടെ സീറോ എക്സ് റേസ് ടു ടുവിൻ്റെ സീറോ എക്സ് റേസ് ടു വൺ ഇൻ്റെ ടു എക്സ് റേസ് ടു സീറോയുടെ ത്രീ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മളിതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ആ രീതിയിലാണ് പ്രോഗ്രാം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനിവിടെ മെസ്സേജ് കൊടുത്തു എൻ്റെ ദി കോഫിഷ്യൻസ് ഓഫ് പോളിനോമിയൽ ഇൻ ഓർഡർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ അതായത് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫോർ ആണ് എൻ്റർ ചെയ്തത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ എക്സ് റേസ് ടു ഫോറിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റെ എൻ്റർ ചെയ്യുക എക്സ് റേസ് ടു ത്രീൻ്റെ എൻ്റർ ചെയ്യുക ആ ഓർഡറിലാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത് അതായത് നമുക്ക് ആദ്യം എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് പോളിനോമിയൽ ഓഫ് ഫോർ ദെൻ പോളിനോമിയൽ ഓഫ് ത്രീ അങ്ങനെ വന്നിട്ട് പോളിനോമിയൽ ഓഫ് സീറോ വരെ നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ലൂപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിഗ്രിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക സീറോ വരെ പോവാം ഐ മൈനസ് മൈനസ് ഇട്ടിട്ട് പോളിനോമിയൽ ഓഫ് ഐ റീഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ പോളിനോമിയൽ റീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിനെ പോളിനോമിയൽ ഫോർമാറ്റിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ലൂപ്പ് എഴുതിയത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഹെഡിങ് കൊടുത്തു പോളിനോമിയൽ എസ് കോളൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെയാണ് നമ്മളിനി പോളിനോമിയൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പോൾ പോളിനോമിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനും സെയിം ലൂപ്പ് തന്നെ ഡിഗ്രിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് സീറോ വരെ പോകുന്ന ലൂപ്പാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സാമ്പിൾ ആറ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് അറയുള്ളതെന്ന് വരിക്കുക സിക്സ് എലമെൻസ് ഉണ്ട് സിക്സ് ആണ് അറയുടെ സൈസ് എൻ്റെ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ മുതൽ മാത്രമേ വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇത് രണ്ടെണ്ണം ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് സീറോ ആക്കി വയ്ക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉള്ള ഗാർബേജ് വാല്യൂ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മളിത് സീറോ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോഗ്രാമിൽ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അത് വെറുതെ ഒരു
അപ്പം ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രണ്ട് ഡെസിമൽ പാർട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേഴ്സൻറ്റേജ് പോയിൻറ്റ് ടു എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റിന് ശേഷം രണ്ട് പ്ലസസ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കോയഫിഷ്യൻറ്റ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണത് ഇനി ഇവിടെ തന്നെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാല് കേസസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു പ്രിൻ്റ് എഫിനകത്ത് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഫൈവ് എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് ഒരു ടേം പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ഫൈവ് എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ എന്താ കൊടുക്കേണ്ടത് പെർസെൻറ്റേജ് പോയിൻറ്റ് ടു എഫ് അപ്പോൾ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ എന്ന് വരും ദെൻ എക്സ് റേസ് ടു ടു ഫോർ റേസ് ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ക്യാരറ്റ് ഫോർ എന്ന് പറയേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ഡി ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ടേം അപ്പോൾ ഓരോ ടേം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോവുക അപ്പോൾ ഒരു ടേമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പ്ലസ് ഇടുകയാണ് ഇത് ജനറിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേം ഇത് പ്ലസ് പെർസെൻറ്റേജ് പോയിൻറ്റ് ടു എഫ് എക്സ് ക്യാരറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി ഇവിടെ വരേണ്ടത് കോയഫിഷ്യൻറ്റ് ഇവിടെ വരേണ്ടത് എക്സ്പൊണൻറ്റ് ഇതാണ് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേം ഇനി അല്ലാണ്ട് മൂന്ന് സ്പെഷ്യൽ കേസസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് കേസ് നമ്മുടെ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ആകുമ്പോൾ അതായത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പ്ലസ് വേണ്ട അതുകൊണ്ട് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ആവണ കേസിൽ നമുക്ക് എന്താണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കോയഫിഷ്യൻറ്റ് എക്സ് ക്യാരറ്റ് എക്സ്പൊണൻറ്റ് ഇതാണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഒരു കേസ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആകുമ്പോൾ വൺ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ വൺ എക്സ് റേസ് ടു വൺ എന്ന് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല വൺ എക്സ് എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ കോയഫിഷ്യൻറ്റ് എക്സ് റേസ് ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷൻ വേണ്ട ഇനി ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആകുമ്പോൾ അതായത് എക്സ് റേസ് ടു സീറോ വരുന്ന സമയത്ത് ടു എക്സ് റേസ് ടു സീറോ എന്ന് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല ടു എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതാണ് മൂന്ന് സ്പെഷ്യൽ കേസസ് ഇത് ജനറിക് ആയിട്ടുള്ള കേസ് പ്ലസ് പെർസെൻറ്റേജ് പോയിൻറ്റ് ടു എഫ് എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് വരുന്ന ഫോർമാറ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നാല് കേസാണ് ഇതിനകത്ത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തത് ഇനിയും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കേസസ് പറയാം അപ്പോൾ വൺ എക്സ് എന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന് മാത്രം പ്രിൻ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്നിൻ്റെയും കൂടെ ആ വൺ വരുന്ന കേസും കൂടെ നോക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അത് എഴുതിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടേം സീറോ ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ആ ടേം പ്രിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ട അതുകൊണ്ട് ആദ്യമേ തന്നെ നോക്കണം നമ്മുടെ പോളിനോമിയൽ ഓഫ് ഐ സീറോ ആണോ എന്ന് സീറോ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ നോക്കി ഇഫ് പോളിനോമിയൽ ഐ ഓഫ് ഐ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് കേസും ഐ സി ഈക്വൽ ടു ഡി ഐ സി ഈക്വൽ ടു വൺ ഐ സി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈ മൂന്ന് കേസിൽ ഏതെങ്കിലും ആണോ നോക്കുക ഐ സി ഈക്വൽ ടു ഡി ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് ഇടാണ്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു ഈ പ്ലേസിൽ വരേണ്ടത് പോളിനോമിയൽ ഓഫ് ഐ ഈ പ്ലേസിൽ വരേണ്ടത് ഐ ദെൻ ഐ സി ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് കോയഫിഷ്യൻറ്റ് എക്സ് ഇത്രയും പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു ഐ സി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് കോയഫിഷ്യൻറ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എക്സ് ടേം ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് കോയഫിഷ്യൻറ്റ് റേസ് ടു കോയഫിഷ്യൻറ്റ് എക്സ് റേസ് ടു ഡിഗ്രി ഡി നോട്ട് ഡിഗ്രി എക്സ്പൊണൻറ്റ് ഇത്രയും പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഇത് ഇഫ് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഫോർ ക്ലോസ് ചെയ്തു നേരത്തെ ഒരു ഇഫ് എഴുതിയിരുന്നു നമ്മൾ അത് ക്ലോസ് ചെയ്തു ദെൻ മെയിൻ ക്ലോസ് ചെയ്തു ഒരു കാര്യം കൂടെ നമുക്കിവിടെ വേണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഡി ലെസ് ദാൻ വൺ ആണോ എന്ന് മാത്രമേ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഡി ലെസ് ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് റീഡ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാത്സ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ടെൻ എന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് മാക്സിമം ടെൻ ഡിഗ്രി വരെയുള്ളത് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ പോളിനോമിയിൽ അതുകൊണ്ട് ഡി ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡി ലെസ് ദാൻ വൺ ഓർ ഡി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മാത്സ് ഡി ആണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ആ മെസ്സേജും കൂടെ കാണിക്കുക ഡിഗ്രി ഷുഡ് ബി ബിറ്റ്വീൻ വൺ ആൻഡ് മാത്സ് ഡി എന്നൊരു മെസ്സേജ് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ കാണിക്കാം അത്രയാണ് പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് ചെയ്യാനുള്ളത്